എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇടാക്കൽ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർട്ടീൻത്ത് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തുവാണ് ഏകദേശം ടു എയ്റ്റ് സെൻഡ് ആയി നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അരോമാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അപ്പോൾ ഈ അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അണ്ടർ വരുന്നതാണ് ആൽക്കൈൻസ് 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് മൊത്തം ആലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ കേസായിരുന്നു ഇനി ഒരു പ്രത്യേക അരോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ടായി അതിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ കുറേ അധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോർഷനാക്കി തന്നെ നമ്മളിതിനെ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അഥവാ ഇതിന് അരീൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓർ അരീൻസ് മറ്റൊരു പേരാണ് അരീൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരോമ എന്ന വാക്ക് അരോമ ഈ അരോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്തിൽ ഈ അരോമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേഡാണ് ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു വേഡാണ് അരോമ അപ്പോൾ ഈ അരോമയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എൻ്റെ സ്മെൽ എന്നാണ് പ്ലസ് എൻ്റെ സ്മെൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓർഗ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ വരുന്ന കുറേ അധികം കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുറേ അധികം കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലസ് എൻ്റെ സ്മെല്ലുകൾ ഉള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വേഡ് ഇവിടെയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അരോമ എന്നൊരു പേരൂടെ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പേര് വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ആർ ലൈക്ക് സം കോമ്പൗണ്ട്സ് സം അരോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവ് പ്ലസ് എൻ്റെ സ്മെൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഓടി വരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ട്രക്ചറേ ഉള്ളൂ ബെൻസി അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബെൻസിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വേറെ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടുകളിലാണ് കാണുന്നത് ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ നമ്പർ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എപ്പോഴും ബെൻസി ബെൻസിന് ഒരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബെൻസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ബെൻസിൻ മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഇല്ലാതെയുള്ള അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ ബെൻസിന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് മെമ്പേഡ് റിങ്ങ സെവൻ മെമ്പേഡ് റിങ്ങ് ഉള്ള അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് മെമ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്ങ് ഉള്ള അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് വേണമെങ്കിൽ കാറ്ററൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബെൻസിറിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സും ബെൻസിറിംഗ് ഇല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അടുത്തത് നോൺ ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ബെൻസിനോയിഡാണ്
അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള അരോമാറ്റിക് കോമ്പൺസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെ അത് പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈവൻ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ബെൻസിനോ നോൺ ബെൻസിനോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പ് അരോ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബെൻസിൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ടൊളിവിൻ സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എത്ര സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അല്ലേ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് മീൻസ് ഓരോ കോർണറിൽ ഓരോ കാർബണും ആ കാർബണിലൊക്കെ ഓരോ ഹൈഡ്രോജനും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്പർ കൊടുത്ത വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാർബണിലും ഓരോ ഹൈഡ്രോജനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൊളിവിൻ സിമ്പിളാണ് ഇനിയും ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബിൻസിറിങ്ങി ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് നാഫ്തലീൻ ഇതാണ് നാഫ്തലീൻ രണ്ട് ബെൻസിറിങ് പക്ഷെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതും സോ അതിന്റെ അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ബോണ്ട് തുടരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ബോണ്ടായി പക്ഷെ ഈ ഇവിടെയും കൂടെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബെൻസിറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൻസിറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടലി നാഫ്തലിന്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ബോണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ വരത്തില്ല ആറ് ബോണ്ട് വരത്തില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ബെൻസിറിങ് വേറെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈഫിനെ രണ്ട് ബെൻസിറിങ് ഒരു ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് ബെൻസിറിങ് തമ്മിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് റിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്ന പക്ഷേ ഒരു ബോണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബൈഫിനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസ് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈവൻ ഒരു വൺ മാർക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ആദ്യം പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കണം ദയർ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ പ്ലസ് ആൻഡ് സ്മെൽ ദെൻ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ അല്ലെ ഏത് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സിന് അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദർ ഹൈലി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഏത് കോമ്പൌണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൽക്കീൻസ് ആലിക്കൈൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അരോമാറ്റിക് കോമ്പ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആർ വെരി അൺസാ ഹൈലി അൺസാച്ചുറേറ്റ് കോമ്പൌണ്ട്സ് വൈ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിനിമം ബെൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ ബാക്കി എല്ലാ ഡെർവേറ്റിലെ ഡെർവേറ്റിലോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാഫ്തലിൻ അഞ്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു ബൈഫിനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ആറ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു സോ ഡബിൾ ബോണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അത് ഹൈലി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് മേക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആർ വെരി ഓർ ഐ ഹൈലി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ദെൻ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നുള്ളത് ബെൻസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏത് റിയാക്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ ഓൾമ
എനിക്ക് വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബെൻസിനെയാണ് ബിക്കോസ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ ഒരു കേജ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിളാണ് വരയ്ക്കാൻ അത് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെൻസി ഓക്കെ ഒരുപാട് ബെൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെൻസി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റുകളിൽ കുറേ അധികം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ ബെൻസിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റാണ് ഫിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പുള്ളി ഏത് ഇതിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫിസിക്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബെൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു കെമിക്കൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ബെൻസിനെ ഇതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഏകദേശം അറുപത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനെ ബെൻസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിലേക്ക് മനസ്സിലായി ബെൻസിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് മീൻസ് ആറ് കാർബണ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൽക്കൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈനുമായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും അതുമായിട്ടൊന്നും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു വെരി അൺസാച്ചുറായിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് വെരി ഹൈലി അൺസാച്ചുറായിട്ടാണ് കാരണം എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിൽ സി എൻ എച്ച് എൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാർബണ് ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക കാർബൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു എഗെയിൻ മീൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും കാർബൺ ഹൈഡ്രൻ തമ്മിലുള്ള എണ്ണം കറക്റ്റ് അല്ല മീൻസ് ഹൈഡ്രൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മോൾക്കുലർ ഫോർ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രൻ്റെ എണ്ണോ കാർബൺ എണ്ണോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ബോണ്ട് ഉണ്ടേ പറ്റൂ സ്ട്രക്ചർ അസൈൻ ചെയ്ത തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ള മെയിൻ അസംഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് ആണ് എന്നിട്ട് അവർ ആൽക്കൈൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടൊക്കെ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി മീൻസ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയായിട്ട് കമ്പയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതുമായിട്ട് ഒന്നും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാർബണ്ട് ഹൈഡ്രൻ്റെ എണ്ണ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആ വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രൻ അല്ലാതെ കാർബൺ കാർബൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ
സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആർക്കും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ നിന്നും വന്ന ആരും അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസിൻ ഇത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാൻ കാരണം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യും ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം പരാജയമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ആൽക്കൈ ആൽക്കൈൻസും ആൽക്കൈൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചു കേമിനോഫോറുമായിട്ട് ആൽക്കൈൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിനിൻ കാർബൺ ട്രാക്ലോറുമായിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അൺസാച്ചുറേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ടെസ്റ്റാണ് ബെൻസി ബെൻസിൻ കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറുമായിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ബെൻസിൻ കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൾ കീൻ എടുത്തിട്ടാണ് ബെൻസിൻ ഇൻ കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോർ അതിൻ്റെ താടി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഒരു കളറും കാണത്തില്ല മീൻസ് ഈ ഒരു ബ്രോമിൻ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അൺസാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോയി ആഡായി ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കളർലെസ് ആയിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്ത് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓസോണ്ട റിയാക്ഷൻ ആൽക്കീൻ്റെ അകത്ത് ഓസോണ്ട റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കീൻ ൽക്കീൻ എടുക്കുക ഇതുമായിട്ട് ഓസോണുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഓസോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓസണൈഡ് ഓക്കെ ഓസണൈഡ് ഓസണൈഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഓ സി എച്ച് ടു ഓ ഓ ഇതാണ് ഓസണൈഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബെൻസീനും ഓസോണുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിലൂടെ ഒരു ട്രൈ ഓസണൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ട്രൈ ഓസണൈഡ് ബെൻസിൻ ഓസണായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രൈ ഓസണൈഡ് ട്രൈ ഓസണൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരാൾക്കിന് എടുത്ത പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഒരു മോളിക്കൂളും ഓസോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ഓസണൈഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂൾ ബെൻസിനും ഓസോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഒരു ട്രൈ ഓസണൈഡ് ഫോം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ബെൻസിനിൽ എവിടെയോ അല്ലെ ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓസണൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു ഓസണൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു ഓസണൈഡ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി ബെൻസിന്റെ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതാണ് ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഓസണൈഡ് ഓസോണുമായിട്ടുള്ള ബെൻസിൻ റിയാക്ഷനിൽ ട്രൈ ഓസണൈഡ് ഉണ്ടായി എന്താണ് ട്രൈ ഓസണൈഡ് ഓസണൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ബെൻസിനുമായിട്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഓസണൈഡ് ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എത്താനുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് ബെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതൊരു ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അന്ന് ബെൻസിൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ബെൻസിനാന്ന് വിചാരിക്കുക അവരെടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കൂറും മീതേലും ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതൊരു പല തവണ ഇവർ ഈ സെയിം ബെൻസിൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹരി ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുതാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ തവണയും കിട്ടിയത് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തോ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം ഒരു ബെൻസിൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ കാർബണോ ഹൈഡ്രജനും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാറി ഇവിടെ വന്നാലും ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു
കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കെക്കിലെ മോഡൽ ഓഫ് ബെൻസിൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം എന്താണ് കെക്കിലെ മോഡൽ ഓഫ് ബെൻസിൻ അപ്പൊ കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് കെക്കിലെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം കെക്കിലെ പറഞ്ഞത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ബെൻസിന്റെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ അല്ല എല്ലാ കോർണറുകളും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബെൻസിന്റേത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിപ്പോ ബെൻസിൻ ആയില്ല ഇപ്പോഴാണ് ബെൻസിൻ ആയത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ട്രൈ ഓസനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിന്നെ വേറൊരു റിയാക്ഷനിലൂടെ അതിന് മോണോസബ്സിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഓരോ കാർബണും ഐഡന്റിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഐഡന്റിക്കലാണെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നത് ഈ രീതി ഈ ഒരു ഇതിനെ നോക്കി ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം എല്ലാ കോർണറിലും ഓരോ കാർബൺ എഴുതുക ഓക്കെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് ഇനിയുള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളാണ് എല്ലാ ഡബിൾ ബോണ്ടും കൊടുത്ത് ഇനി ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാ കാർബണിന്റെ വാൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ലേ ഇതാണ് കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് കെക്കിലെ ഒരു ഫോം ചെയ്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇതുവഴി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മിത്ത് പോലെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കെക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയത് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ടോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കെക്കില് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രീം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഒരു പാമ്പ് ഒരു പാമ്പ് ഇപ്പോൾ പാമ്പിന്റെ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോമഡി അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട പാമ്പ് അതിന്റെ വാലയിലേക്ക് മീൻസ് ഒരു പാമ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു പാമ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പാമ്പിന്റെ തലഭാഗം ഇതിന്റെ വാലിലേക്ക് ഇതിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വാൽ പാമ്പ് കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു മീൻസ് പാമ്പ് അതിന്റെ വാലിലേക്ക് തന്നെ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയതെന്ന് വരെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡ്രീമിൽ നിന്നാണ് കെക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എക്സാമിന് എഴുതി വെക്കരുത് ബെൻസിന് സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ വരാൻ കാരണം കെക്കിലെ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് അല്ല അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെൻസിന്റെ ട്രൈ ഓസനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ത്രീ അൺസാച്ചുറേഷൻ ബെൻസിന് ട്രൈ ഓസനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും പിന്നെ ബെൻസിന്റെ മോണോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലൻസിലൂടെയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാൻ കാരണം പക്ഷേ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഓൾറെഡി ബെൻസിൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതിനെ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഒരു ബെൻസിന്റെ ഒരു വൺ ടു ഡൈബ്രോമോ കോമ്പൗണ്ട് ബെൻസിന് കിട്ടി മീൻസ് ഈ ഒരു ബെൻസിനെ അദ്ദേഹം ഒരു മോളിക്കോൾ ബ്രോമിനുമായിട്ട് ബി ആർ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റിയാക്ഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് റെസണേറ്റിംഗ് അല്ലെ റെസണേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം രണ്ട് ഐസോമറിക് ഫോം ഓഫ് ബെൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു മീൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബെൻസിന് രണ്ട് ഐസോമറിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസോമറിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിനേഷൻ ഓഫ് ബെൻസിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഡൈബ്രോമോ ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അദ്ദേഹം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ബെൻസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ബ്രോ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ നെയിമിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ
ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു കാർബൺ ഈ ഒരു കാർബണും ഡബിൾ ബോണ്ടഡായിട്ട് കാർബണായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡബിൾ ബോണ്ട് അറ്റാച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് നെക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രോമിന്റെ അഡീഷൻ ഇവൻ ദോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ബെൻസിൻ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ പാര മെറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ബെൻസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇത് പാര പൊസിഷൻ ഇത് മെറ്റ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രോമിൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബെൻസിന് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഓരോ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോൺ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരെണ്ണം കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം കെക്യൂല ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസോ ടു ഐസോമറി ഫോമിൽ ബെൻസിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബെൻസിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസോമറിക് ഫോമിലേക്ക് എത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഐസോമറിക് ഫോമിലോട്ട് എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് കെക്യൂല പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുകയില്ല ബെൻസിൻ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോ ഇട്ട് നമ്മൾ എഴുതും മീൻസ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഏത് ഡബിൾ ബോൺ ഈ ഡബിൾ ബോൺ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഡബിൾ ബോൺസ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെക്കിലെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട ഇന്റർ ഡൈബ്രോമോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കാർബൺ ഡാത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ബെൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈവൻ ദോ ദിസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കെക്കിലെ സച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ബെൻസിന്റെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസിൻ ഇത്ര ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ കാരണമെന്ന് കെക്കിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഓക്കെ കാർബൺ എല്ലാ കാർബൺ എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെസോണേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ബെൻസിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ബെൻസിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് അത് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസിന് അത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് കെക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ വഴി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കെക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽഡ് ഫെയിൽസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ബെൻസിൻ ഈസ് അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റേബിൾ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസിലെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ബെൻസിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് മോർ ഫേവേർഡ് ദാൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ബെൻസിന്റെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും ബെൻസിനിലേക്ക് നടക്കാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ദാൻ കമ്പയർ ടു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അതിന്റെ റീസൺ കെക്യൂലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനുകളും കൂടുതലായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ കാരണമെന്ന് കെക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കെക്യുലർ സ്ട്
അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കെക്കിലെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബെൻസിനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ബെൻസിന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓസിലേറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് ജസ്റ്റിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബോണ്ടിന്റെ ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റെസണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകണം എന്താണ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ കെക്കുലേറ്റ് അതിനെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെക്കുലേ സ്ട്രക്ചർ വരെ പുള്ളി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഇച്ചിരി കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനാണ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ബെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു കെക്കുല പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയും ഇത് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് ബെൻസിൻ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞത് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഓക്കെ കിക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി മീൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ല ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടർ സർക്കിൾ അതിൽ സൈക്കിളോ ഹെക്സയും വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ടർ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റെസണൽ സെക്സർ ഓഫ് ബെൻസിൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയ സി ആണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റെസണൽ സെക്സർ ഓഫ് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെക്കുലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറ്റുള്ള ഒരു ടു ഐസോമെറ്റിക് ഫോം എന്നാണ് കെക്കുലെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് എയും ബിയെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് സ്ട്രക്ചർ റെസോണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ബിയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളൊരു ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് റെസോണൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈ ബോൺസ് കാണാം കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്മ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പൈ ബോണ്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ പൈ ബോണ്ടുകളാണ് അപ്പം ബെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആറ് പൈ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെറ്ററോ തെറ്റി ബെൻസിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് പൈ ബോണ്ട് മൂന്ന് പൈ ബോണ്ട് മീൻസ് ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ മീൻസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് പൈ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പൊ കിക്കിലെ പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ മാനറിലാണ് ബെൻസിറിങ്ങിന്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആ പക്ഷേ റെസോണൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിങ്ങിലെ മുഴുവനായിട്ട് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിക്കിലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കെക്കിലെ പറയുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് പൈ ബോണ്ടിലുള്ള ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബെൻസിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇല്ല കാർബണിലേക്ക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഈക്വലി എല്ലാ കാർബണിലേക്കും ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന് പറയുന്ന
ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈലറ്റ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് റെസോൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ റെസോൺ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ ആറ് കാർബൺ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആൽക്കീനും ആൽക്കീനും ആൽക്കൈൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പഠിച്ച പോലെ എന്താണ് എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ ഒക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓവർലാപ്പ് മീൻസ് അറ്റോമിക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇച്ചിരിയൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻസിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ ബെൻസിൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേറെ രീതി വരച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ബെൻസിന്റെ ഉള്ള ഈച്ച് കാർബൺ എല്ലാ കാർബണും എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ എസ് പി ടു ആൽക്കീൻ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാർബണും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽക്കീൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തും തയ്യ ഒരു എസും രണ്ട് പി ഓർബിറ്റിലൂടെ ചേർന്നാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസും രണ്ട് പിയും ഇവിടെ ബാക്കി എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പി ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ആ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ പൈബോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സെയിം രീതി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടോട് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു പൈ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം കാർബൺ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പൊ സൈക്ലോക്സൺ ആയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു റൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോർഡോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഈ കാർബൺ തമ്മിൽ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഇത് രണ്ട് സിഗ്മ 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 ഓക്കെ അപ്പം ആറ് സിഗ്മ ബോണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഓരോ ഹൈഡ്രജനുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉള്ള എല്ലാ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മ 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 ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് അൺഹൈബ്രഡൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് എന്താ തന്നെ മീൻസ് അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡുള്ള പി എക്സോ പി വൈ ഒ പി സോ അത് ഏതെങ്കിലും പറയാം സോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാർബണിലും അൺഹൈബ്രഡൈസ് ആയിട്ടൊരു ഓർബിറ്റിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ജസ്റ്റ് ഈ പി ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അൺഹൈബ്രഡൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓർബിറ്റിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ എക്സാക്ട്ലി ആൽക്കീനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാർബണിലും ഓരോ അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം സി വെച്ച് വല്ലോ ഞാൻ അത് വരയ്ക്കാതെ പി ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് വരച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടൂടെ ഈ രണ്ട് പി ഓർബിറ്റിലൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോൺ ഉണ്ടാകാം അപ്പം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആയി പിന്നെ ഇതും ഇതുകൂടെ ഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ടാകാം ഇതും ഇതുകൂടെ ഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട് ഇപ്പം എന്തായി ബെൻസിൻ ആയില്ലേ സോ വരുമ്പോഴത്തേന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന വരയ്ക്കാം അതിന് ഇത് രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇത് രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി
പൊസിഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മറക്കാൻ എല്ലാ കാർബണിലും ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഫോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും ഫോം ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺസെൻ്റ് ആകാതെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിങ്ങിലേക്ക് ഫുള്ളി ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു ആ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അല്ല അത് ഓൾറെഡി ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മീൻസ് ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ടു ഓൾ സിക്സ് കാർബൺസ് അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം മീൻസ് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് പൈബോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു പി അൺഹൈബ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ പി ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പൈബോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സി വൺ സി ടും കൂടെ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ സി ത്രീ സി ഫോർ ദെൻ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് പി ഇത്രയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സി വൺ സി ടും തമ്മിലൊരു പി പി ഇൻട്രാ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദെൻ സി ത്രീ സി ഫോർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഫൈവ് സി സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും ഏകദേശം അപ്പം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണും ടുവും തമ്മിൽ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊരു കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ കെക്കിലെ പറഞ്ഞ ഒരു ഐസോമിന സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെ പറയും സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് സി വൺ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കെക്കിലെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസണൽ റെസണൽ സ്ട്രക്ചറിലെ റെസണൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹൈബ്രിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കെക്കിലെ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നാം വരാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ബെൻസിൻ്റെ ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഉണ്ട് എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ടറോ മീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് ബെൻസിനെ സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഈ ബെൻസിനുള്ള എല്ലാ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടുകളും എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ലെങ്ത് ആണ് എല്ലാ കാർബൺ ആണ് എല്ലാം കാർബൺ എല്ലാ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി നയൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ പീക്കോ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സറേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ എക്സറേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ എക്സറേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടുകളും ഈക്വലി ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഓരോ പി ഓർബിറ്റിലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പി ഓർബിറ്റിലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ മീൻസ് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വേണേലും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് വേണേൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ആദ്യം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പി ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിധേന വേണമെങ്കിലും
ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൈ ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിന് ഉള്ള ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈക്വലി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബെൻസിറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബെൻസിറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഗർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പം എല്ലാ പ്യൂ ഓർബിറ്റേഴ്സിന്റെ അപ്പർ ലോബുകൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്രൗഡ് മേളിലും പ്യൂ ഓർബിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡൗൺ വേർഡ്സ് ലോബുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മേളിൽ നിന്ന് ഇതൊരു സാൻവിച്ച് പോലെ എന്തോ നടുക്ക് ഫില്ലിങ്ങും മേളിലും താഴെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോനട്ട് ഡോനട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡോനട്ട് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മേളിലും താഴെ ആയിട്ട് നിൽക്കും ബെൻസീൻ റിങ്ങിന്റെ മേളിലും താഴെ ദൂരെ മാറിയല്ല നിൽക്കുന്നത് ബെൻസി റിങ്ങിന്റെ മേളിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് താഴെ ക്ലൗഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതാണ് റെസോണൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പറയുന്നത് കെക്കുലെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു പെർമനന്റ് ബോണ്ട് അല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരു ക്ലൗഡ് ഈക്വലി ആ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ കാർബിലേക്ക് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി ഇതാണ് റെസോണൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് റെസോണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലാ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിലായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് മീൻസ് ഇപ്പം കെക്കുലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് കാർബിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഇവിടെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ അക്കൗണ്ട് റെസോണൻ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും എല്ലാ കാർബണിലേക്കും കോൺസെ എല്ലാ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാർബൺസിനായിട്ട് ഒരിക്കലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ഡി ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വലി കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പയർ ടു ദിസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ പാർസലി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയതിനെ പോലെ അതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബെൻസീൻ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി റെസോണൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ബെൻസീന്റെ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസിൻ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ കാരണം കെക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ അത് കഴിഞ്ഞില്ല കെക്കിലെ പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഈ രണ്ടും ഈ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ആ കാർബൺ മാത്രം ബാധകമാണെന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ റെസോൺ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഈക്കലി എല്ലാ കാർബണും ഈ ഒരു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്കലി അവകാശപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെൻസീൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാരണം അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഓൾ ദ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് അല്ലെ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് കാർബൺ ന്യൂക്ലിയ ദാൻ കമ്പയർ ടു കെക്കുലേ സച്ചർ ദാറ്റ്സ് വൈ ബെൻസീൻ ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതർ അരോമാറ്റിക് നോട്ട് അരോമാറ്റിക് അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ പെടുന്ന ബെൻസീന്റെ ഹയർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാരണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാർബൺ കാർബൺ എല്ലാ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ഡിഫറൻസിലൂടെ മനസ്സിലായി ഈ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഈ എന്തായാലും ഒരു ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡീലോക്ലൈസ് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ ഡിഫറാൻഷൻ വഴി നോക്കിയപ്പോൾ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴി നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഈ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് വൺ തേർട്ടി നയൻ പിക്കോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ
തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ടും അല്ല എന്നാൽ പാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും അല്ല മനസ്സിലായി കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു ക്ലോസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിക്സ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ക് വൺ തേർട്ടി നയൻ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റലി എക്സ്ട്രാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോയി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ബെൻസീൻ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതൊരു ശരിക്കുമുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് കാർബൺ ബെൻസിലേക്കുള്ള അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി വരുന്നതിന് കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ബെൻസീൻ ഈസ് ലെസ് ഫേവേർഡ് ലെസ് ഫേവേർഡ് വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ബെൻസീൻ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ബോണ്ട് കാർബൺ ഇപ്പൊ ആൽക്കിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തേക്ക് അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബെൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെർമനന്റ് ബോണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോയി പൈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുള്ള എവിടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോധ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബെൻസി റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഫേവർ ആണ് പക്ഷെ കമ്പയർ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കെക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ഫാക്ടർ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബെൻസിൻ ആൻഡ് വൈ അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് മോർ ഫേവേർഡ് ദാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇൻ റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ അപ്പോൾ റെസണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബെൻസിൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ബെൻസിനെ തന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒരു പേരൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു പേരൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെൻസിൻ മീൻസ് ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബെൻസിൻ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ബെൻസിൻ ഒരു പേരൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേരൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ബെൻസിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻസിൻ അല്ലാതെയും ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറെ കോമ്പൗണ്ടുകളുണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അരോമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അരോമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് അരോമാറ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ ഒരു മോളിക്കുൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മീതേൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അരോമാറ്റിക്കിന്റെ കേസ് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് അല്ലേ ഈ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അത് ഇത്ര ഹൈഡ്രൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ബെൻസി റിംഗ് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചരിഞ്ഞോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ഫിറ്റ് ആവും നമ്മൾ എഴുതിയതല്ലേ ഓൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് പി ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഒരു ഡോണറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മേളിലും താഴെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ
ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനാരിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ലീ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ദ റി സെക്കൻഡ് വൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് എന് ഒരു ഇന്റീജർ ആണെങ്കിൽ സീറോയോ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീജർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ടുവർ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ എല്ലാ പൈലക്ട്രോൺസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീ റിങ്ങിലേക്ക് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈലക്ട്രോൺസ് ആ റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറയുന്നതാണ് ഹക്കൽ റൂൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹക്കൽ റൂൾ ഓഫ് അരോമാറ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ഹക്കൽ റൂൾ ഓക്കെ അപ്പം ഹക്കൽ റൂൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കും ഫോർ എൻ പ്ലസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹക്കൽ റൂൾ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹക്കൽ റൂൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ എൻ പ്ലസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡീജിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സീറോയോ വണ്ണോ ടുവോ ഈവൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലാതെ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഇൻഡീജിയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമ്പൌണ്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇത് പ്ലാനാറാണോ കംപ്ലീറ്റ് ലീ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെൻസിൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം ബെൻസിൻ അരോമാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് വെച്ചോണ്ട് ഇത് മൂന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബെൻസിൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ബെൻസിൻ ഓക്കെ ബെൻസിൻ ആകുമ്പം ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ബെൻസി പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈക്വലി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലായിടത്തും ഈക്വലി ഡീ ലോക്കലൈസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇനി ഹക്കൽ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കണം ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹക്കൽ റൂൾ ആണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസിക്കൽ ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം മൂന്ന് പൈബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോ പൈ മീൻസ് ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതുക ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് പൈബോണ്ട് ഉള്ളത് തന്നെ തന്നെ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പൈയും പൈയും ആദ്യം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ അപ്പൊ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ദൻ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡീജിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി ബെൻസിന് ഒരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹക്കൽ റൂളിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിളൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൽ കാറ്റയോ സൈക്ലോപെൻഡിൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക സൈക്ലോപെൻഡൈൻ ഓക്കെ സൈക്ലോപെൻഡൈൻ ഇത് സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൽ കാറ്റോ ആണ് ഡൈനോ ഉണ്ട് സൈക്ലോപെൻഡ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കാറുമുള്ള റിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈനും കൊടുത്തു ഇനി കാറ്റ് ആനയോൺ ആണ് ഓക്കെ സൈക്ലോപെൻഡൽ ഡൈനൽ ആന ആനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരണം അപ്പോ രണ്ട
ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ സോ സൈക്ലോപെൻഡൽ ഡൈനൽ ആനയോണീസ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൽ ആനയോൺ ബെൻസീൻ അല്ലാത്തൊരെണ്ണത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ മറന്നു പോകല്ല ഈ ഒരു സെവൻ മെമ്പേഴിലേക്ക് നോക്കുക ഒരു സെവൻ മെമ്പേഴ് ഇത് ഒരു ഒരു ആനയോൺ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാറ്റോൺ പഠിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് സൈക്ലോ സൈക്ലോ ആണ് ഹെപ്റ്റയാണ് ഹെപ്റ്റ ഏഴ് കാരണമുണ്ട് സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ ട്രൈ ഇനൈൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ട്രൈ ഇനൈൽ കാറ്റയോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റയോൺ വരാൻ കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ ഹെപ്റ്റ വരാൻ കാരണം നാല് അഞ്ച് ആറ് കാർബണേ ഉള്ളു ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വീട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ ട്രൈ ഇനൈൽ കാറ്റോൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇസേ കാറ്റോൺ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്ലാനാർ ആണ് ഒബ്വിയസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാനാണ് സെവൻ മെമ്പേ ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ പ്ലാനാർ ആണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു കാറ്റോൺ ആണ് കാറ്റോൺ ആകുമ്പോഴത്തേന ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല എക്സ്ട്രാ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമിലർ ടു ബെൻസിൻ ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കൽ റൂൾ ആണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം മൂന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ആനയോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേ പക്ഷേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇൻഡിജർ ഫൺ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് കൂടുതൽ റിങ് ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അത് ഒരു രണ്ട് ബെൻസി റിങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നാഫ്തലി ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാഫ്തലി രണ്ട് ബെൻസി റിങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നാഫ്തലി ഇത് അരോമാറ്റിക് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്ലാനർ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനർ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പേഡ് റിങ് തന്നെയാണ് രണ്ട് സിക്സ് മെമ്പേഡ് റിങ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മിലുള്ള ബോർഡിങ്ങും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഒരു പോണ്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ രണ്ട് റിങ് തമ്മിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം പ്ലെയിനിൽ അവർ എക്സസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിങ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സെയിം പ്ലെയിനാണ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം രണ്ട് അത് ഡീലോക്ക് ഉള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലോക്കലൈസ് വൈ രണ്ട് ബെൻസറിങ് ആണ് ബെൻസറിങ്ങിന്റെ അത് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബെൻസറിങ് ചൂസ് ചെയ്താലും അത് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഹക്കൽ റോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്താണ് ഹക്കൽ റോൾ പറയുന്നത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡിജർ ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എൻ പ്ലസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ പൈ എൻ പൈ ക്യാൻസൽ
മൂന്ന് ബെൻസ് ഇറങ്ങി ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആന്ത്ര സിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാന്ത്രി സെയിം മൂന്ന് റിങ്ങാണ് പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലാണത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഓക്കെ ആന്ത്രസീൻ ആൻഡ് ഫിനാന്ത്രി ഇനി സെയിം ആണ് സെയിം കോമ്പൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി മൂന്ന് ബെൻസി റിങ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്നും മൂന്ന് ബെൻസി റിങ് ആണ് മൂന്ന് ബെൻസി റിങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് കുറവായിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട പിന്നീട് ഒരു ബോണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ബെൻസി റിങ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ടോന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആന്ത്രസീനും ഫിനാന്ത്രീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് റിങ്ങും ഫ്യൂസിന് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫിനാന്ത്രിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോവല്ല റിങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി ഒന്ന് ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് നോക്കി നോക്കാം ഇതിന്റെ അത് രണ്ടും അരോമാറ്റിക് ആണോ അതോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പ്ലാനാറാണോ നോൺ പ്ലാനാണോ നോക്കാം രണ്ടിന്റെ കേസ് രണ്ടും പ്ലാനാറാണ് കാരണം എന്താ ബെൻസിയും പ്ലാനാറാണ് ഇത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നാഫ്തലിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അവിടെയും ഫ്യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്ലാനാരിറ്റി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡീലോക്കലൈസ് ആണ് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്നിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ബെൻസിറിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസിറിങ് എന്തായാലും ഡീലോക്കലൈസ് ആണ് പൈലറ്റോൺസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ബെൻസിറിങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും സെയിം കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെയും മൂന്ന് ബെൻസിറിങ് ആണ് ആ മൂന്ന് ബെൻസിറിങ്ങിലെ പൈലറ്റോൺസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എല്ലാത്തിനകത്തിലെ പൈ ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അകത്തില് അതിനകത്തില് അപ്പൊ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഹക്കൽ റോൾ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയുമ്പോൾ പതിനാ പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആരോമാറ്റിക് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇവിടെയും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പൈ ബോൺസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഫോർട്ടീൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ ഫോർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ട്വൽവ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉള്ള എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ബെൻസിന് സൈക്ലോപ്പൻ്റെ ഡൈനെ ലാനിയോൺ സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ ട്രൈനെ കാറ്റയോൺ നാഫ്തലീൻ ആന്ത്രസീൻ ഫിനാന്ത്രൻ ഈ എല്ലാ കേസിലും പ്ലാനാരിറ്റി ആൻഡ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ അക്കൽ റൂൾസ് അക്കൽ റൂൾ ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം അരോമാറ്റിക് കോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസിറിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബെൻസിറിംഗ് അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അരോമാറ്റിക് കോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസും ഈ കല മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസിറിംഗ് റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അറിയാം അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസിറിംഗ് അല്ലാതെ ഫൈവും സെവനും ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള റിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അറിയാം ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കേ
ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾട്ടാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോൾട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോൾട്ടാർ കോൾട്ടാറിൽ നിന്നാണ് ബെൻസിയ ഒക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പോലെ ആൽക്കിൻസിന്റെ ആൽക്കിൻസിന്റെ ആൽക്കൈൻസിന്റെ ഒക്കെ ലബോറട്ടറി സിന്തസിൽ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ലാബിൽ സിന്തസിസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മൂന്ന് സിന്തസിസ് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിന്തസിസ് ആയിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കൈനിൽ നിന്ന് ബെൻസിൻ സിന്തസിസ് എടുക്കാം എങ്ങനെ അസറ്റിലിൽ നിന്ന് ബെൻസിൻ സിന്തസിസ് എടുക്കാം ഒരു പ്രീവിയസ് സ്വീഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആൽക്കൈനെ എടുക്കുക റെഡ് ഹോട്ട് ട്യൂബിലൂടെ അതിനെ പാസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രസൻസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈക്കിളി പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബെൻസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആൽക്കൈൻ വീഡിയോ കാണുക അടുത്ത രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ആൽക്കൈൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ടർ സിന്തസൈസ് ബെൻസിനിയൻ ലബോറട്ടറി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ അരോമാറ്റിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെൻസിന്റെ ഒരു അരോമാറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കുക മീൻസ് ബെൻസിന്റെ കൂടെ ഏതൊരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗ എടുക്കുക ഇപ്പൊ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരോമാറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അരോമാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഈ സെയിം സിന്തസിസ് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആൽക്കൈൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസിന്റെ കേസ് നമ്മളിത് പഠിച്ചാണ് ഹൗ ടു സിന്തസൈസ് ആൽക്കൈൻ ഫ്രം സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കൈൻ സിന്തസൈസ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാണ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എടുക്കുക എച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് സോഡിയം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഓൺ റേറ്റിംഗ് വിത്ത് സോഡ അല്ലെ ഓക്കെ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ് സോഡ ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഒ എച്ച് സോഡ ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് സി എ ഒ ഓക്കെ കാൽസ്യം കാർബനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെ ക്യുക്കി ലൈവ് അല്ലെ സോഡ ലൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സി എ ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എടുക്കുക അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡ ലൈവ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഡീ കാർബോക്സൈഷൻ സംഭവിച്ച് മൈനസ് സി ഒ ടു ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബെൻസിൻ മീൻസ് ഇത്രയും പാർട്ടി ഇവിടുന്ന് ക്ലീവ് ആയി പോകും സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ ടു ആയിട്ട് സി ഒ ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ ഡബിൾ ബോണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബെൻസിൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഫോം എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഇത് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ സോഡിയം നമ്മൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ മൂന്ന് ഒ എ എല്ലായിടത്തും ബാലൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര ഓക്സിജൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒബിയസ്ലി ബെൻസിൻ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആൽക്കിന്റെ സിന്തസിനെ പഠിച്ചിട്ട് ഹൗ ടു സിന്തസൈസ് ആൽക്കിൻ ഫ്രം സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് എടുക്കുക കാൽസിയം ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സി ഒ അല്ലെ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് is corona
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫീനോൾ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഇതാണ് ഫീനോൾ ഫീനോളിലെ ഫീനോളുടെ വേപ്പർ സിംഗിൾ ഡെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോളുടെ വേപ്പർ സിംഗിൾ ഡെസ്റ്റിലൂടെ പാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ ഗീവ്സ് ബെൻസിൻ മീൻസ് ഫീനോൾ എടുക്കുക അതിന്റെ വേപ്പർ സിംഗിൾ ഡെസ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേനും ഫീനോളിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് കോഴിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ബെൻസിൻ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്നോ സിങ്ക് പ്ലസ് ഓക്സിജനോടെ ചേർന്ന് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് അത് പോവും കിട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ബെൻസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് സിന്തസിസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഹൗ ടു സിന്തസൈസ് ബെൻസിൻ ഒന്ന് ഫ്രം ആൽക്കൈൻസ് ഒന്ന് ഫ്രം ഫീനോൾ ഒന്ന് ഫ്രം സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ മീൻസ് അരോമാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് എടുക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് ഓർ സോഡാലൈൻ വിൽ ഗെറ്റ് ബെൻസിൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബെൻസിന്റെ സിന്തസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെൻസിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബോൺസ് എന്താണ് അതിന്റെ അതിൽ മേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ബെൻസിൻ ബെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കെക്കുലേ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റസൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബെൻസിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റസൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ വൈ അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ലെസ് ഫേവേർഡ് ദാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓൺ ബെൻസിൻ അത് നമ്മൾ റസണസിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് അരോമാറ്റിസിറ്റി ഏത് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് അതിനുള്ളതാണ് പ്ലാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്ലാനാരിറ്റി ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ആ ഒരു മോളിക്കൾ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം മീൻസ് ഒരു സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പൈലക്ട്രോൺസും ഡീലോക്ലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോൺസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡോബ് എ ഹക്കൽസ് റൂൾ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കിൻസ് ദാറ്റ് ടു ത്രീ മെത്തഡ്സ് ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ പൂർണ